அலமின் அஸ்லத்து வசலாம் அலா ரசூலிஹிலமீன் வாழா அலிஹி வா சஹாபிஹி அஜ்மாயின் அம்மாபாத் அன்புள்ளம் கொண்ட மார்க்க நண்பர்களே மறுமை வெற்றியை நோக்கமாக கொண்டுத்தான் உலகத்தில் நாம் வாழ்கிறோம் மறுமை வெற்றியை பரிபூர்ணமாக பெற்றுத்தரக்கூடிய நல்ல பண்புகளை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வத்தில் மார்க்கம் போதிக்கக்கூடிய பண்புகள் குறித்த சில செய்திகளை பார்த்து வருகிறோம் அதனுடைய தொடரில் நீதி தவறாமை என்பது சார்ந்த செய்திகளை பார்க்கிறோம் அல்லாஹு ஜல்ல ஷானுகுத்தாலா நீதியாளனாக இருக்கிறான் எனவே நீதியாளர்களை நேசிக்கிறான் அநீதம் செய்யக்கூடியவர்களை துரோகம் செய்பவர்களை அல்லாஹ் விரும்புவதில்லை குரானில் சொல்லுகிற போது ஓ இதா ஹக்கம் தும்பையின் அன்னாஸ் அன்த ஹக்கும் ஓபில் ஆதில் மக்களுக்கிடையே தீர்ப்பு வழங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிற போது சத்தியத்தின் மீதே நீங்கள் தீர்ப்பளியுங்கள் என்பதாக சொல்லுகிறான் ஒரு முஸ்லீம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் என்ன சந்தர்ப்பங்களாக இருந்தாலும் என்ன நேரமாக இருந்தாலும் நீதத்தின் மீதே தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்லுகிறது தன்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளை மையமாக கொண்டு தீர்ப்பு வழங்கக்கூடாது என்று மார்க்கம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறது அல்லாஹ் ஒரு இடத்தில் இப்படி சொல்லுகிறான் ஒலா எஜினி மன்னக்கும் ஷனஆனு கௌமின் அலா அல்லா தாய்திலு எழுதிலு ஹு அக்கரபுலி தக்குவா அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் ஒரு குறிப்பிட்ட சாராரின் மீது நீங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய பகைமை உணர்வு நீதி தவறுவதிலிருந்து உங்களை பெறல செய்துவிட வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறான் எழுதிலு ஹு அக்கரபுலி தக்குவா நீங்கள் நீதமாக தீர்ப்பு வழங்குங்கள் அதுதான் இரையச்சத்திற்கு மிக பொருத்தமானது என்பதாக சொல்லுகிறான் ஆக நீதி வழங்குகிற போது தன்னுடைய விருப்பு வெறுப்புகளை தூரமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் உறவுகள் என்கின்ற அடிப்படையில் வித்தியாசப்படுத்துவதோ பிடித்தவர் பிடிக்காதவர் என்கின்ற அடிப்படையில் வித்தியாசப்படுத்துவதோ ஏழை பணக்காரர் என்கின்ற அடிப்படையில் வித்தியாசப்படுத்துவதோ சாமானிய மனிதன் அதிகாரத்தில் உள்ளவன் என்கின்ற அடிப்படையில் வித்தியாசப்படுத்துவதோ எதுவும் கூடாது நட்பு என்கின்ற அடிப்படையில் பகைமை உணர்வை வெளிப்படுத்தி பழி தீர்க்கும் எண்ணத்தில் விரோதங்கள் குரோதங்களை மையமாக வைத்து அளிக்கப்படக்கூடிய தீர்ப்பை அல்லாஹ் சபிக்கிறான் மிக பெரும் சாபத்தை பெற்றுத்தரக்கூடிய அல்லாஹின் கோபத்தை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஏன் மறுமையிலே மிக மோசமான தோல்வியை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு குணமாக இவைகள் அனைத்தும் பார்க்கப்படுகிறது எனவே தான் அல்லாஹ் இவ்வாறு சொல்லுகிறார் நபி சொல்லாஹ் உலக வசல்லம் அவர்களினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்தும் இதையே தான் நாம் பாடமாக பார்க்கிறோம் பிரபலமாக அறிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி மஹ்சூமியா என்கின்ற கூட்டத்தை சார்ந்த ஒரு பெண் திருடி விடுகிறார்கள் திருட்டிற்கான தண்டனையை நபி சொல்லாஹ் உலக வசல்லம் அவர்கள் தீர்ப்பளிக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பெண்மணிக்கு பரிந்து பேசுவதற்காக வேண்டி உசாமத் இபுனு ஜெயித் ரதி எல்லாகுத்தலான்கு அவர்கள் வந்து நபி அவர்களிடத்தில் அந்த பெண் குறித்து பரிந்து பேசுகிறார்கள் அப்போது நபி சொல்லாஹ் உலக வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்னுடைய மகள் ஃபாத்திமா இந்த காரியத்தை செய்திருந்தாலும் இதே தீர்ப்பைத்தான் நான் வழங்கியிருப்பேன் என்பதாக சொன்ன இந்த செய்தி எல்லா முஸ்லீம்களும் அறிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய மிக பிரபலமான ஒரு செய்தி யாராக இருந்தாலும் தீர்ப்பு ஒன்றுதான் தெரிந்தவர் தெரியாதவர் என்கின்ற அடிப்படையில் தீர்ப்பு வழங்கக்கூடாது என்பதை மிக அழகான முறையில் எடுத்துரைக்கக்கூடிய பாடமாக இந்த சம்பவம் பார்க்கப்படுகிறது எல்லா இடங்களிலும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் நீதமாக தீர்ப்பு வழங்குவதையே தான் எல்லா ஹலீஃபாக்களினுடைய ஆட்சி காலத்திலும் பார்க்க முடிகிறது இஸ்லாமிய பேரரசின் இரண்டாவது ஹலீஃபா உமர் அது எல்லாகுத்தலான் நீதியின் மறு உருவமாக பார்க்கப்பட்டவர்கள் நீதிக்கு மிக பெரும் அடையாளமாக முன்னுதாரணம் காட்டப்படக்கூடியவர்கள் ஹசரத் உமர் அது எல்லாகுத்தலான் அவர்கள் அவர்களின் காலத்திலே அமீருல் முமீனின் அவர்களிடம் மக்கள் ஒரு புகாரை கொண்டு வருகிறார்கள் வந்து சொல்லுகிறார்கள் அமீருல் முமீனின் அவர்களே மக்கள் மஸ்ஜிதுன் நபவிக்கு தொழுவதற்காக வேண்டி வந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் மழை நேரம் அருகில் இவன் அப்பாஸ் ரதி எல்லாகுத்தலானுக்கு அவர்களினுடைய வீடு இருக்கிறது அவர்களின் வீட்டிற்கு மேலே விழக்கூடிய மழை நீரை ஒருங்கிணைத்து கொண்டு வந்து கொட்டுகின்ற அதற்காக வேண்டி பொருத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த தகர தப்பை அது மஸ்ஜிதுன் நபையினுடைய வாசலுக்கு நேராக இருக்கிறது எனவே வழிந்து வரக்கூடிய மழை தண்ணீர் வாசலில் விழுவதால் வந்து செல்லக்கூடிய மக்களுக்கு சிரமமாக இருக்கிறது எனவே அதை அகற்றுவது சிறந்தது என்பதாக சொல்லுகிறார்கள் ஹசரத் உமர் அதி எல்லா குத்தலானுக்கு அவர்கள் வந்து பார்க்கிறார்கள் மக்கள் சொன்னதுதான் உண்மை அவர்களின் வீட்டிலிருந்து வரக்கூடிய மழை நீரை கொண்டு வந்து கொட்டக்கூடிய தகர தப்பை மஸ்ஜிது நபவியின் வாசலுக்கு நேராக இருப்பதால் மக்கள் வருவதற்கும் செல்வதற்கும் சிரமப்படுகிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து கொண்டார்கள் எனவே 
அந்த தகர தப்பியை எடுத்து அப்புறப்படுத்தி விட்டார்கள் உமர் அலி அல்லா குத்தலான் அவர்கள் சிறிது நேரம் கழித்து தன்னுடைய வீட்டிற்கு ஹசரத் இபின் அப்பாஸ் அலி அல்லா குத்தலான் அவர்கள் வந்து பார்க்கிறார்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்த தகர தப்பையை காணவில்லை அருகில் விசாரிக்கிறார்கள் நடந்ததை மக்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்போது நீதிபதியாக இருந்த உபய் இபன் காபுரதி அல்லா குத்தலான் அவர்களை தேடி இபன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா குத்தலான் அவர்கள் வந்து என் வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த அந்த தகரத்தை என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் அமீருல் முமீனின் அவர்கள் அப்புறப்படுத்தி விட்டார்கள் நீதி வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் உபய் இபன் காபுரதி அல்லா குத்துலான் அவர்கள் அமீருல் முமீனை அழைத்து வருவதற்கு அருபுல அரபுலகத்தினுடைய அதிபரை அழைத்து வருவதற்காக வேண்டி தூது அனுப்புகிறார்கள் ஹசரத் உமர் அலி அல்லா குத்தலானு அவர்களும் வந்து உபயுபனுக்கு ஆமரது எல்லா குத்தலானு அவர்களுக்கு முன்னால் நீதிபதிக்கு முன்னால் நிற்கிறார்கள் ஹசரத் உபய் இவனுக்கு ஆமரது எல்லா குத்தலானு அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இவர்கள் சொல்லுகின்ற இந்த செய்தி உண்மையா ஆம் உண்மைதான் இவர்களின் அனுமதி பெறாமல் நீங்கள் அப்புறப்படுத்தியது உண்மையா ஆம் உண்மைதான் ஆனால் இவர்களிடம் அனுமதி பெறாமல் அப்புறப்படுத்துகின்ற அதிகாரம் உங்களுக்கு கிடையாது எனவே நீங்கள் அதனுடைய தண்டனையை அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் எனவே தீர்ப்பு வழங்குகிறார்கள் நீங்கள் அப்புறப்படுத்திய அந்த தகர தப்பையை கொண்டு வந்து ஹசரத் இபுன் அப்பாஸ் ரதி எல்லா குத்தலானு அவர்களின் கரத்திலே கொடுக்க வேண்டும் கொடுத்து விட்டு இவர்களின் வாசலுக்கு முன்னால் நீங்கள் ருக்குவிலே நின்று கொள்ள வேண்டும் உங்களின் முதுகின் மீது ஏறி இபுனு அப்பாஸ் ரதி எல்லா குத்தலானு அவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்றவாறு அந்த தகரத்தை பொருத்தி கொள்வார்கள் இதுதான் தீர்ப்பு என்று உலகத்திற்கே நீதி போதித்த உமர் அலி அல்லா குத்தலான்கு அவர்களுக்கு நீதி வழங்குகிறார்கள் உபய் இவனுக்காக உமர் அலி அல்லா குத்தலான்கு அவர்கள் நீதியை அப்படியே சிரம் பணிந்து ஏற்றுக்கொண்ட ஹசரத் உமர் அலி அல்லா குத்தலான்கு அவர்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்ட அந்த தகர தப்பையை கொண்டு வந்து ஹசரத் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா குத்தலான்கு அவர்களிடம் தருகிறார்கள் அவர்களும் சொன்னது போன்று வீட்டு வாசலுக்கு முன்னால் ருக்குவிலே நின்று கொண்டார்கள் ஹசரத் உமர் அலி அல்லா குத்தலான்கு அவர்களினுடைய முதுவிற்கு மேல் ஏறி உலகமே பார்த்து நடுநடுங்கி கொண்டிருந்த உலகமே பார்த்து பயந்து கொண்டிருந்த பேரரசாக விளங்கிய ஹசரத் உமர் அலி அல்லா குத்தலானு அவர்களின் முதுகின் மீது வயது குறைந்த ஹசரத் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா குத்தலானு அவர்கள் ஏறி நின்று தகர தப்பையை பொருத்தி கொள்கிறார்கள் பொருத்தியவுடன் கீழே குதித்த ஹசரத் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா குத்தலான் அவர்கள் உமர் அலி அல்லா குத்தலான் அவர்களை கண்ணீர் ததும்ப அப்படியே கட்டி அணைத்தார்கள் கட்டி அணைத்து விட்டு ஹசரத் உமர் அலி அல்லா குத்தலானு அவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் நீதியின் உருவமே நீங்கள் நீதி செலுத்துவதில் என்றைக்கும் தவறிழைத்ததில்லை என்றாலும் கூட நான் ஏன் இவ்வளவு தூரம் இதற்கு முக்கியத்துவம் தந்தேன் என்பதை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் அன்றொரு நாள் என்னுடைய வீட்டிற்கு நபிசல்லா குலை வசல்லம் அவர்கள் வந்தார்கள் மழை நேரம் மழை நீர் ஒழுங்கற்ற அங்கும் இங்கும் கொட்டி கொண்டிருந்தது எனவே எங்கேயோ சென்ற நபி சொல்லல்லா குலை வசல்லம் அவர்கள் இந்த தகர தப்பையை கொண்டு வந்து அவர்களே தன்னுடைய பொற்கரங்களால் இதை மாட்டிவிட்டு சென்றார்கள் அவர்கள் இந்த அவர்களே இல்லாத இந்த உலகத்தில் என்னுடைய வீட்டிற்கு நான் வருகிற போதும் செல்லுகிற போதும் நபி சொல்லல்லா குலை வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய கரத்தால் மாட்டிய இந்த தகரத்தை பார்த்துத்தான் நான் ஆனந்தம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதுதான் எனக்கு பெரும் ஆறுதலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது திடீர் என்று அது காணாததை கண்டு நான் அதிர்ச்சி அடைந்து விட்டேன் எனவே தான் நான் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் இதற்கு தந்தேன் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்பதாக சொல்லிவிட்டு ஹசரத் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா குத்தலானு அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னுடைய வீட்டையும் சேர்த்து நான் வக்ஃபு செய்து விடுகிறேன் நான் தந்து விடுகிறேன் நீங்கள் வசதிக்கு ஏற்றவாறு மாறுதல் செய்து கொள்வதற்குண்டான முழு அனுமதியை நான் வழங்குகிறேன் இதை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள் நபி சொல்லல்லா குலை வசல்லம் அவர்களின் கரத்தால் மாட்டப்பட்ட அந்த தகரம் இன்று வரை இருக்கவே மீண்டும் மீண்டும் அந்த மஸ்ஜிது நபவி மறு நிர்மாணம் செய்யப்பட்டு கொண்டே வந்திருக்கிறது என்பது வெல்லாம் வரலாறு ஆக ஏன் சொல்ல வருகிறேன் நீதி என்று சொன்னால் அது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ஹலீஃபா என்பதற்காகவோ சாமானியன் என்கின்ற அடிப்படையிலோ இஸ்லாமிய வரலாற்றில் எங்கும் நீதி தவறியதை பார்க்கவே முடியாது இது இஸ்லாத்தினுடைய மிக அழகான பெருமைக்குரிய பகுதி இது அல்லாஹ் குரானில் சொல்லுவது போன்று எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் நீதி தவறிவிடவே கூடாது ஒலா தக்குல் இல்ஹா இனி நஹசீமா தவறிழைக்கக்கூடியவர்களுக்கு வாதிடக்கூடியவராக நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள் என்பதாக நபியை பார்த்த அல்லாஹ் சொல்லுகிறார் இன்னும் அல்லாஹ் குரானில் சொல்லுவான் இன் அல்லாஹ் லா யுஹிப்பு மன்கான ஹவ்வான் அசீமா பாவம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு துரோகம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு அல்லாஹ் எந்நேரமும் நேசம் காட்ட மாட்டான் என்பதாக சொல்லுகிறான் நபி சொல்லல்லா குலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் 
நீதிபதிகள் மூன்று வகை அதில் ஒரு வகை சுவர்க்கத்தில் பிரவேசிப்பார்கள் இரண்டு வகையினர் நரகம் செல்லுவார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு விளக்கம் சொல்லுகிறார்கள் யார் சத்தியத்தை தெரிந்து நீதத்தின் மீது தீர்ப்பு வழங்குகிறார்களோ அவர்கள் சுவர்க்கம் செல்லுவார்கள் யார் சத்தியத்தை தெரிந்து கொண்டு அநீதமாக தீர்ப்பு வழங்குகிறார்களோ இவர்கள் நரகம் போவார்கள் சத்தியம் எதுவென்றே தெரியாமல் தீர்ப்பு வழங்கக்கூடியவர்களும் நரகம் செல்லுவார்கள் ஆக மூன்று வகையினரில் ஒருவர் தான் சுவர்க்கம் செல்லுவார் என்று நபிசல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி இவனும் ஆஜாவில் வருகிறது ஆக இஸ்லாமிய வரலாற்றினுடைய மிக அழகான பகுதி நீதி தவறாமை எனவே நீதி தவறாமல் இருப்பதைத்தான் அல்லாஹ் விரும்புகிறான் ஆயிரம் ஆயிரம் சரித்திர குறிப்புகளை சான்றாக இவைகளுக்கு காட்ட முடியும் அல்லாஹு ஜில்ல ஷானுகோத்தாலா நீதியின் வழி நின்று வாழக்கூடிய நல்ல தோஃபீக்கை நமக்கு வழங்குவானாக அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ